students in our science lecture today's our topic is a force and pressure part 3 so let us start our today's topic in previous lecture we discuss about important points related to the force that is balance force unbalance force contact force and the uncontact force today we go discuss about the inertia in last lecture we also study about the inertia but uh, the revision and shortly we discuss about inertia the tendency of an object to remain in its existing state is called the inertia that is why an object in a stationary state remains in the same state and an object in a motion remains in the state of motion in the absence of any external force we have seen that an object changes its state of motion due to some force whether it is muscular mechanical electrical or the frictional in the absence of force object can't move from one place to the another place or it can't state can't change its state from its existing state to the stationary state or stationary state to the movable state or in a motion so remember that object exhibit a tendency to remain in its existing state of the motion sometime motion or sometime in a stationary state all these factors we learn in a previous lecture so in today's lecture the main type is a type of a inertia then question is what is the different types of the inertia the first type there are main three types of the inertia out of these first one is the inertia of the state of rest okay so what is inertia of the state of rest the word or the name inertia of the state of rest itself suggest or the say that the meaning of the inertia of the state of rest that means in marathi we call the स्थिर अवस्थेतला इनर्शिया किंवा स्थिर अवस्थेतलं जडत्व असं आपण त्याला म्हणतो सो व्हॉट इज द स्टेटमेंट ऑफ द स्टेट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रेस्ट अँड ऑब्जेक्ट इन द स्टेट ऑफ रेस्ट कॅनॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ द रेस्ट ड्यू टू इट्स इनहेरंट प्रॉपर्टी बघा ऑब्जेक्ट इनर्शिया ऑब्जेक्टमध्ये अशा पद्धतीचा इनर्शिया आहे की तो स्वतःची स्टेट चेंज करत नाही अशा इनर्शियाला अशा जडत्वाच्या प्रकाराला इनर्शिया ऑफ द स्टेट ऑफ रेस्ट असं म्हटलं जातं मराठीमध्ये आपण त्याला स्थिर अवस्थेमुळे वस्तूच्या स्थिर अवस्थेमुळे त्या वस्तूला प्राप्त झालेलं जडत्व असं म्हणतो आणि त्यालाच इंग्लिशमध्ये आपण इनर्शिया ऑफ द स्टेट ऑफ रेस्ट असं म्हणतो फॉर एक्झाम्पल इफ यू कन्सिडर दिस फुटबॉल हा फुटबॉल इथं कधीपर्यंत राहणार आहे रे जोपर्यंत आपण याला किक मारत नाही तोपर्यंत तो आहे अशा स्टेशनरी स्टेटमध्ये राहणार आहे किंवा इथं कारचं चित्र दाखवलेलं आहे फिगर आहे बघा तर कार म्हणते द कार सेज आय एम नॉट गोईंग एनी वेअर अनलेस समथिंग फोर्सेस मी टू बघा कार काय म्हणते की मी आता कुठंच जाऊ शकत नाही जोपर्यंत मला कोणी नेत नाही किंवा मला कोणी फोर्स माझ्यावरती अप्लाय करत नाही तोपर्यंत आणि त्यानंतर मूव्ह झाल ही स्टेशनरी कार आहे आणि जेव्हा ही कार मूव्ह होतीये तेव्हा ती काय म्हणतीये तर आय विल किप गोईंग अंटील द समथिंग स्टॉप्स मी आणि मी कधीपर्यंत जात राहणार आहे रे जोपर्यंत मला कोणी स्थिर थांबवत नाहीये माझी मोशन कोणी स्टॉप करत नाहीये माझ्यावरती कोणी फोर्स अप्लाय करून मला कोणी थांबवत नाहीये तोपर्यंत मी चालतच राहणार आहे दॅट मीन्स इन बोथ द सिच्युएशन दॅट इज इन अ स्टेशनरी स्टेट और इन अ मोशन ऑर द मुवेबल स्टेट फोर्स इज नेसेसरी so remember the inertia of the state of rest is simply the inherent property of object obtained due to the its state the state will be a movable state or a स्टेशनरी स्टेट आणि ती जी स्टेट असणार आहे ती मुवेबल पण असू शकते किंवा स्टेशनरी सुद्धा असू शकते सो लक्षात ठेवा अन ऑब्जेक्ट इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट कॅनॉट चेंज इज इनहेरंट प्रॉपर्टी द वर्ड इनहेरंट खूप महत्वाचा आहे इनहेरंट प्रॉपर्टी म्हणजेच त्याची असलेली मूळ स्थिती मग तो एखादा स्टेबल असेल या फुटबॉलसारखा किंवा या कारसारखा मूव्ह असेल मग मूव्ह असे जो मुवेबल स्टेटमध्ये असेल तो मुवेबलच राहतो जोपर्यंत आपण त्याला फोर्स लावत नाही तोपर्यंत आणि जो स्टेबल आहे तो स्टेबलच राहतो कधीपर्यंत जोपर्यंत आपण त्याला फोर्स लावून त्याला मूव्ह करत नाही तोपर्यंत सो रिमेंबर द इनर्शिया ऑफ द स्टेट ऑफ रेस्ट देर आर सो मेनी अदर एक्झाम्पल रिलेटेड टू द इनर्शिया ऑफ द स्टेट ऑफ रेस्ट सो नेक्स्ट पॉइंट ऑर द नेक्स्ट टाईप ऑफ द इनर्शिया इज अ 
इनर्शिया ऑफ द मोशन इन मराठी द गतिमान वस्तूच्या गतिमान अवस्थेमुळे प्राप्त झालेलं जडत्व सो इनर्शिया ऑफ द मोशन मोशन मीन्स वॉट मोशन मीन्स मुएबल स्टेट ऑर द गती द इनहेरंट प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू ड्यू टू विच इट्स स्टेट ऑफ मोशन कॅनॉट चेंज इट्स कॉल्ड द इनर्शिया ऑफ द मोशन फॉर एक्झाम्पल अँड इलेक्ट रिव्हॉल्विंग इलेक्ट्रिक फॅन बघा आपल्या घरामध्ये फॅन असतो आणि आपण फॅन चालू करण्यासाठी पण फोर्स अप्लाय करतो स्विच ऑन करतो आणि जरी आपण स्विच चॉप केला तरी पण सडनली फॅन डिरेक्टली स्टॉप होत नाही तर तो थोड्या वेळासाठी फिरतच राहतो रिव्हॉल अँड रिव्हॉल रिव्हॉल अँड रिव्हॉल अंटील द ऑल द मोशन गेट्स निग्लिजिबल कधीपर्यंत तो फिरतो रे जोपर्यंत त्याच्यामधली मोशन संपूर्ण संपून जात नाही तोपर्यंत म्हणजे एखादा ऑब्जेक्ट मोशनचा मोशनमध्येच राहतो ठीक आहे त्याला मोशनमधून काढण्यासाठी त्याला मोशन टू स्टेशनरी आणण्यासाठी सुद्धा आपल्याला इन फोर्स लावावा लागतो हे आपण फर्स्ट टाईप ऑफ रेस्टमध्ये पाहिलेलं आहे पण एखादा ऑब्जेक्ट मोशनमध्ये आहे आणि सडनली आपल्याला त्याची जर मोशन स्टॉप करायची असेल तर थोड्या वेळासाठी तो स्टॉप केली आपण मोशन तरी पण तो मोशनमध्येच राहतो वेन नॉन एक्झाम्पल ऑफ द रिव्हॉल्विंग फॅन आपल्या घरामध्ये बघा आपण फॅन बंद केला तरी पण तो थोड्या वेळासाठी चालू राहतो चालू राहतो इन द सेन्स तो फिरत राहतो ठीक आहे जरी स्विच ऑफ केला असेल का रे कारण त्या फॅनला त्या रिव्हॉल्युशनने फास्टली काय झालेली असते एक मोशन प्राप्त झालेली असते आणि ती मोशन सहजासहजी म्हणजे तो फोर्स सहजासहजी थांबवणं शक्य नाही आहे त्यामुळे तो जरी आपण फो फोर्स लावून बटन बंद केलं स्विच ऑफ केलं तरी थोड्या वेळासाठी तो फिरत राहतो आणखी सोपं उदाहरण म्हणजे तुम्ही बायसायकल चालवत असाल का किंवा तुम्ही मोटार सायकल असेल किंवा आपली फोर व्हीलर असेल बस असेल तुम्ही कधी ड्राईव्ह केली असेल आपली बायसिकल मोठ्या गाड्यांचा तर प्रश्न येत नाही तुम्ही ड्राईव्ह करण्याचा जेव्हा तुम्ही ड्रायव्हिंग करताय तेव्हा बघा आपण सडनली बायसिकलचा ब्रेक दाबला तरी पण ती ब्रेक प्रेस केल्यानंतर आहे तर जागी स्टॉप होत नाही तर ती थोड्या अंतरावरती जाऊन स्टॉप होते दॅट इज द स्टेबल ॲट फार अवे फ्रॉम द ब्रेक आपण जिथं ब्रेक लावतो तिथून ती थोड्या अंतरावरती पुढे जाऊन उभी राहते कारण त्याच्यामध्ये मोशन असते त्या चाकांमुळे संपूर्ण त्या सायकलला मोशन प्राप्त झालेली असते दॅट इज द इनर्शिया ऑफ द मोशन ऑल्सो वेल नॉन एक्झाम्पल इज अ पॅसेंजर सिटिंग इन द रनिंग बस गेट अ जर्क इन द फॉरवर्ड डिरेक्शन इफ द बस सडनली स्टॉप बघा ब बसमध्ये आपण चाललेलो आहोत ड्रायव्हर काका बस चालवत असतात आणि अचानक ब्रेक दाबल्यानंतर आपण काय होतो रे पुढे जातो थोडेसे पुन्हा पाठीमागे येतो दॅट इज द इनर्शिया ऑफ द मोशन कारण बसमध्ये चालत असताना बस चालवत असताना आपण जरी सीट बसलेलो असो उभे असो तरी आपल्याला सुद्धा ती मोशन प्राप्त झालेली असते आणि सडनली मोशन काढून घेतोय आपण फोर्स लावतोय आणि मोश मोशनमधून आपल्याला स्टेशनरी स्टेटमध्ये जायचं असेल तर थोड्या वेळाचा अवधी जातो आणि तो अवधी जातो आणि तो पटकन आहे त्या दुसऱ्या स्टेटला येत नाही त्यालाच आपण इनर्शिया ऑफ द मोशन म्हणतो ज्या पद्धतीनं स्टेट ऑफ रेस्ट असेल त्याच पद्धतीने मोशनचं आपण सांगू शकतो की इनर्शिया ऑफ द मोशन इज द इनहेरंट प्रॉपर्टी ऑफ अन ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच द स्टेट ऑफ मोशन कॅनॉट चेंज इझिली आपण लगेच त्याची स्टेट चेंज करू शकत नाही आणि त्यालाच आपण म्हणतो की वस्तूच्या गतीमुळे प्राप्त झालेले जडत्व इन इंग्लिश वी कॉल द इनर्शिया ऑफ द मोशन सो इथं पिक्चर दाखवलेले आहेत बघा की बसमध्ये बसलेले पॅसेंजर आहेत किंवा स्टँडिंग पॅसेंजर आहेत तर यामध्ये काय होतात सडनली ते जर्क होतात इन अ फॉरवर्ड डिरेक्शन त्या म्हणजे त्यांची बॉडी पुढच्या बाजूला झुकते किंवा फेकली जाते जरी आपण पॅक पकडलेलं असेल तरी सुद्धा दॅट इज द इनर्शिया ऑफ द मोशन अँड द लास्ट पॉइंट ऑर द लास्ट टाईप ऑफ द इनर्शिया इज द डिरेक्शनल इनर्शिया व्हेरी इंटरेस्टिंग अगदी ज्या पद्धतीनं इनर्शिया ऑफ द मोशन आणि इनर्शिया ऑफ द आपण रेस्ट ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट पाहिलं त्याच पद्धतीनं की वस्तू पदार्थ वस्तू ऑब्जेक्टच्या दिशेमुळे प्राप्त झालेला इनर्शिया सो डेफिनेशन द इनहेरंट प्रॉपर्टी ऑफ अन ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच द ऑब्जेक्ट कॅनॉट चेंज द डिरेक्शन ऑफ इट्स मोशन बघा ऑब्जेक्टची अशी प्रॉपर्टी की त्या ऑब्जेक्टची ऑब्जेक्ट एका एका दिशेमध्ये चालला असेल तर तो सहजासहजी स्वतःची दिशा बदलत नाही आणि एका दिशा बदलतोय म्हणजे काय होतोय रे तर तो त्याची मोशन चेंज करतोय आणि एका मोशनमधून दुसऱ्या मोशनमध्ये जाताना काय होतं तर थोडाफार त्रास होतो इन द त्रास म्हणू शक म्हण म्हणायचं म्हणजे काय होतं तर तिथं 
इनर्शिया बॉडी ने प्राप्त के लिए दट इज डिरेक्शनल इनर्शिया सडनली अपन टर्न घ ब रोड ने चलने होता अपन आपन लेफ्ट साइड कि राइट साइड घर अपनी बड़े अपोजिट डिरेक्शन ने का होती रे जर्क होते फेकली जाते सो इफ द व्हीकल इन अ मोशन एलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन सडनली टर्न्स द पैसेंजर सिटिंग एंड आर इर थ्रोन अपोजिट टू द डिरेक्शन सो वेरी इंटरेस्टिंग डिरेक्शनल इनर्शिया आखीन का ही उदाहरण बगा वेन अ कार मूव्ज राउंड अ कर अ पर्सन सिटिंग इन साइड द कार इज थ्रोन आउटवर्ड इन ऑर्डर टू मेन्टेन द डिरेक्शन ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ द डिरेक्शन वेन अ डॉग चेसेस हेयर अ हेयर रन्स एलॉन्ग अ झिकझैक पाथ बिकॉज बिक इट इज बिकम डिफिकल्ट फॉर द डॉग टू कैच बगा जेव एखाद प्रे आ प्रेडेटर तुम्हें पाला शिकार आ शिकारी तो शिकार जो प्रे आतो मे जो शिकार आतो तो कभी लिनेर मोशन ने अपने रन करता ने धावता ने दिस नहीं तर तो रैंडमली झिकझैक मोशन ने ज्या पद्धति ने बटरफ्लाई ची मोशन रैंडम आते कुछ एंगल ने तो उड़तो अगर क्या पद्धति तो प्रे है फॉर एक्जाम्पल ससा लॉयन है टाइगर है तो तो जो रैबिट है तो रैंडमली पड़तों कारण कार्य तो डिरेक्शन चेंज करते जेनेकर पाठीमाग जो पकड़ने सा प्रिडेटर आ कि शिकारी आ तो करो डिरेक्शन चेंज होती वे जो बॉडी पटकन स्टेबल हो तोपर्यंत तो चुकून पड़न जो दैट इज द डिरेक्शनल इनर्शिया मे बनर्शियापर प्राणीसुद्धा करता एंड ऑल्सो द वेल नोन एक्जाम्पल इज अ डॉग डॉग घर घर मेच अपन पाला है कि बगा मे अब सारी उदाहरण हैं कि आप दैनंदीन जीवन है ती इनर्शिया रिनेटेड है मजे अपन साइकल चालवत आसो बायसिकल आप गाड़ी चालवत आसो व्हीकल अल बस मधे तुम्हें बसले तो यह सग्या गोष्टी मधे तीन एक बस वरुण अपन तीन ही इनर्शिया शिकू शको जोपर्यंत बस बंद है दैट इज द इनर्शिया ऑफ द स्टेट ऑपरेशन बस मोशन मध्य गली इनर्शिया ऑफ द मोशन बसला जर टर्न घायल दैट इज द इनर्शिया ऑफ द डिरेक्शन सिंपली सो स्टूडेंट्स आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द टाइप ऑफ इनर्शिया सो हिप एनिक्यूरी यू डेफिनेटली आस्क टू मी थैंक यू चिल्ड्रन्स बाय बाय कीप स्माइल ऑलवेज